vị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng mắt hè vì uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc thưa quý vị hồi hộp chờ đợi căng thẳng hạnh phúc được lan tỏa luôn luôn có trong chương trình bạn muốn hẹn hò tin vui tin vui lại có một cặp vừa mới kết hôn nữa rồi thưa quý vị đó chính là quang đăng và thùy dương một bạn ở uh, tiền giang với tây ninh đúng không dạ đúng rồi à, hy vọng rằng uh, cái nét mặn mà của À, miền Tây sông nước cùng với miền Đông Nam Bộ sẽ kết hợp với nhau à, Chắc chắn rằng một ngày không xa chúng ta sẽ nghe tiếng khóc <cười> Chào đời Trong trình Bản Quế Hòa có nhiều tiếng khóc như thế đó quý vị Chúng tôi cũng mong ngày hôm nay sẽ được à, à, giống như cặp đôi ở Tây Ninh Tiền Giang vừa rồi Mình tôi vừa thông báo Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên nói chung là cũng do em mê với công nghệ quá bạn gái cảm thấy bị bị bỏ rơi đúng rồi tính đến thời điểm hiện tại là bé cũng có năm năm rồi chị nói chung là đừng có nhiều chuyện <cười> đừng có nhiều chuyện là sao anh mời bạn nữ mời bạn nam Rồi, rồi mời bạn nữ giới thiệu chào chị cát tường chào anh quyền linh và quý vị khán giả em tên là thảo bi em quê ở bà rịa vũng tàu nhưng mà hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh ừ. em là nhân viên văn phòng rồi mời bạn trai à, chào anh quyền linh rồi, chào em. chị cát tường và chào quý vị khán giả chào bạn bên kia em tên tuấn cũng là nhân viên văn phòng dạ, em ba hai tuổi quê ở đâu em dạ quê em ở thành phố hồ chí minh ở bình tân chị à, bạn trai đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em cũng trải qua ba mối tình rồi ba mối tình luôn giống nhau vậy sau ba mối tình đó chúng ta thấy rằng à, tại sao phải chia tay nói chung là cũng do em mê với công nghệ quá ừ. em không có thời gian nhiều cho bạn gái ừ. rồi bạn gái cảm thấy bị bị bỏ rơi đúng rồi vậy bây giờ mình có rút kinh nghiệm gì chưa nếu như bây giờ mà hai bạn hẹn hò thì bạn định sắp xếp thời gian cho người yêu mình như thế nào dạ nếu mà hẹn hò thì em sẽ dành nhiều thời gian hơn để rút kinh nghiệm những cái lần trước bao, bao nhiêu phần trăm cho công nghệ bao nhiêu phần trăm cho người yêu dạ thì chắc bây giờ cũng cần tìm vợ chắc phải 70% phần trăm cho cho bạn còn ba phần trăm thì không nghĩa vậy được không em dạ cũng được đó chị à, chứ nó hứa mà làm cũng được cũng vậy ha dạ, vì đam mê quá không à, dạ nói một trăm phần trăm là xạo đó đúng vậy. rồi dạ. à, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, vui tính hài hước trưởng thành à, là một người trách nhiệm điểm nào em không thích ở người bạn trai bụng bự vậy bụng bự có không không có bụng bự dạ như vậy là được rồi tại vì em ừ. thích em thích bạn trai thích tập thể dục thể thao này kia tướng này cũng được rồi, có nhiều rồi, cô lại thao. khoái có bụng bự đang ôm em em chơi yoga à vậy hả à, chơi yoga vậy cũng được đi tập trung cũng được được tôi nghe bụng bự là tôi thấy mệt rồi đó tưởng đâu với thứ hai nữa tôi mệt lắm rồi đó tóc tai à, không có tiêu chuẩn gì chị em thích một trai cao khoảng trên mét bảy cao dạ. thôi tóc tai mặt mũi không quan trọng nhìn thiện cảm là được rồi chị bên đây tuấn tú khôi ngô lắm mà bạn trai mẫu người bạn gái của em như thế nào à, nói chung là đừng có nhiều chuyện <cười> đừng có nhiều chuyện là sao anh ý là thí dụ như là trong gia đình có việc thì đi kể người này người kia à nhiều dạ. chuyện đó dạ. à có điều nào không thích ở người bạn gái nữa không không thích uh, xăm mình em không có xăm chị không có phải không được tốt em muốn người bạn gái cao bao nhiêu mặt mũi như thế nào cũng cao ráo đừng có thấp quá ốm quá đừng có cao quá đừng có mập quá được thôi đó coi khó chị nói vậy nó khó dễ sợ luôn nói vậy chung đó. chung không à hình tượng giống ai không dạ hình tượng thì chắc giống ca sĩ thanh thảo thanh thảo hả dạ trời khôi ngô tướng tú đó nhu được ha thông minh hả thông minh ừ thường hai cái vế hay đi kèm lắm mà sao bữa nay cô này cô không có đi kèm vậy ta à bụng đoạn bụng đoạn trời ơi tôi tập thể thao mà ủa anh làm nghề gì dạ em làm kỹ thuật cho công ty phân phối sản phẩm của mẹ ông tin làm sao tưởng đi làm nông xong muốn tay đen thù lùi thù lũi vậy trời ơi kiểm tra gì hả ta ngồi người ta lấy uh, nè con chip mà ra người ta cậy con chip gì ấy phần uh, sau giờ làm thì em làm cơ khí những cái máy móc ví dụ như là máy tiện máy khoan máy bào gì đó thì em sửa chữa à, sao lông tay quá trời vậy trời tắm cũ quá hả bà mối rồi bơ <cười> muốn lấy vợ chưa dạ muốn chị lấy vợ về mình lập nghiệp là mình sống ở đâu dạ thì sống ở nhà ba mẹ em hoặc là gần đó cũng được à, mình đã chuẩn bị tinh thần là bao giờ đám cưới dạ thì à, em cũng à, có để được khoản tiền cũng nhỏ nhỏ chắc cũng đủ để đám cưới <cười> nhỏ nhỏ nhưng mà tìm hiểu bao lâu rồi là mới đám cưới á dạ khoảng à, 6 tháng một năm trời tôi nghi ông này chắc ông ở dơ hay sao nè không phải người ta xuống cái nghề người ta như vậy sạch sạch không phải 
có khí nó hay uh, bám này, này, này kia vô tay đó gì bám vô tay sao mắt ổng có ghen nữa thôi tôi về đây sao chị là mối mà không có để ý mắt ghen Bạn tay nó đen nữa mặt hay sao mà có chuẩn bị không kịp nãy ta vừa mới tan ca ta chạy qua đây đúng không em dạ thì tôi qua tôi coi đàn gái sao bỏ chơi đàn trai quá vậy bà mối thì thiệt tình chào em gái anh này dễ thương lắm dễ thương sao chị tường chê dữ vậy chị chê mấy cái vòng ngoài ngoài thôi quan trọng là tâm hồn quan trọng là con người quan trọng là cái lòng chung thủy chị chỉ nói dơ phải thôi. không anh phải. anh hỏi bạn coi có, có chung thủy không anh có Đây anh rồi. nhìn thấy ảnh anh thấy cảm giác con người thì cũng an toàn lắm dạ ha em tin tưởng anh nhiều lên đi anh nói không có sai đâu dạ. với kinh nghiệm chiến trường của anh thì anh cũng nhìn cũng được lắm mặt có bao lúc bằng tiền đẹp trai lắm còn mấy cái người mà người ta hả à, gọi là gì lúc nào cũng à, tóc tai chảy mượt rồi sạch sẽ rồi à, tươm tất lúc nào tóc đâu chảy mượt hả có <cười> mượt à nói chung là được đó em em tin tưởng anh tin tưởng anh đi đừng có lo chuyện đó bỏ qua bên dạ quan trọng là cách sống thôi dạ ha có yêu em hay không thôi dạ vâng em không thích gì ở người đàn ông ừ, uống rượu có uống rượu hơn trai dạ không em uống bia uống <cười> bia nhẹ hơn uống rượu uống xả dao thì được anh à, không hút thuốc nha hút thuốc hơn trai gia đình em không ai hút thuốc á anh dạ. chỉ của mình em hút thuốc <cười> em không hút thuốc ừ vậy được chứ nói câu sao nó mệt lắm á dạ rồi còn gì nữa không ngoại hình như vậy là được rồi vậy là nãy giờ đáp ứng bảy tám chục phần trăm của em rồi dạ còn cái móng tay cái gì chuyện người ta làm ăn mà anh mới tan ca em cảm ơn anh dạ yên tâm trai tôi ngon lắm mà đừng có giỡn nha nay em có đi với ai không người thân không dạ em đi với lại cô dượng em dạ chào cô chào dượng dượng thấy tình hình đàn trai sao dượng dạ, xin chào mc quyền linh và mc cát tường dạ. cùng các bạn ở thính phòng trước hết thì tôi xin nói là châu huy là một người chân thật tính tự lập rất là cao còn uh, riêng về bạn trai bên này thì uh, không biết là gia đình bạn có đâu không vậy dạ nhà em có bốn người ba mẹ và con với lại uh, em còn hết rồi à vậy ừ. hả dinh bạn trai bên này thì uh, chững chàng đó rất đúng là đúng. nhiều nếu mà đến được thì cũng tốt mà không đến được thì cũng tốt không đến được không được tốt chứ rồi sự nhân duyên của hai bạn thôi thì tôi cũng có lời muốn nói là như vậy nhưng mà theo dượng á là thấy được không nếu mà nhìn một cách khách quan á thì một người đàn ông như thế là là đã chững chạc và đã có thể nắm vững được cái chuyện mà hôn nhân và gia đình rồi rồi cảm ơn dượng nhiêu đó đủ rồi đó dạ bạn trai đi với ai em dạ em đi với lại em em gái hả dạ rồi mời em dạ em chào anh quyền linh chị gác tường với lại quý khán giả Dạ em là Chi, là em họ của anh Tuấn Chị ở bên này thì chị Vi rất là nữ tính Nhìn rất là hiền à, Thích tập thể thao rồi rất là rất là giống anh Tuấn rồi à, Anh Tuấn rất là đam mê thể thao Với lại là ảnh là một người cực kỳ theo mấy chị Công việc trong nhà là việc gì ảnh cũng có thể làm được Không cần phải thuê thuê ngoài luôn chị Tại vì tính ảnh hơi nhút nhát một chút xíu Nên là để lâu tới giờ thôi Chứ là ảnh rất là một người tốt tính Cảm ơn em Dạ Chị bên này thì em thấy là cũng rất là xinh à, Hiền, hiền mùi Chắc là cũng hợp với anh ạ à. Rồi, cảm ơn em Gia đình giờ... có vẻ ủng hộ quá ha dạ. Rồi bây giờ Quyền quyết định lợi hai, hai bạn Hai trẻ gặp mặt nha Chúng ta Kéo mặt lên. sự à, anh, anh có món quà bạn em cảm ơn anh em có cuốn sách tặng anh dạ cảm ơn sách gì em gút lắc gút lắc là gì <cười> chúc may mắn à tưởng đâu <cười> em hiện giờ là tập thể thao là buổi tối hả có thời gian rảnh thì em thích cuối tuần đi bộ hồi lúc trước em cũng có tập yoga à. nhưng mà sau này thì em có bỏ chưa có thời gian tập lại anh thì anh chỉ tập yoga thôi hả à? anh tập uh, taekwondo buổi tối yoga thì buổi uh, chưa ở công ty vậy là có thể chỉ em tập võ được rồi đúng không <cười> anh quan niệm như thế nào về uh, cuộc sống hôn nhân hôn nhân thì mình phải biết lắng nghe và chia sẻ kinh tế phải vững chắc thì hôn nhân mới bền vững được dạ đúng rồi em cũng nghĩ như vậy em thích đi chơi vào cuối tuần thì em thích thường là nếu mà hẹn hò thì em sẽ đi đâu thường thì em thích đi nhà sách có các quán cà phê sách á à. mình mua sách thì mình vô trong đó mình uống cà phê à. nói chuyện thì kia em cũng thích đi du lịch nữa anh có thích đi du lịch không có nhưng mà anh thích thì không thích đi theo tour mà thích đi dạng 
đi tự thì... tổ chức đúng không bạn hả? bè tổ chức một đám rồi đi thôi chứ không có đi tour theo tour thì bị gò bó thời gian lắm đúng rồi em em cũng thích dạng đi phượt rồi em thích uh, đi du lịch nước ngoài à dạ. anh thì chưa đi nước ngoài bao giờ à, vậy thì, thì nếu mà có dịp thì mình đi du lịch chung ok quan niệm về con cái thế nào con trai con gái gì đó anh thì anh thích chắc bốn đứa thôi đó coi bốn đứa là hơi nhiều anh không thích nhiều cho nó vui như ba anh hồi trước đẻ anh với lại em anh mà cách nhau tới 9 tuổi á nên bây giờ mà anh làm việc nhà á là không phải phụ mình anh làm em cũng vậy em em trai em là cách em 12 tuổi đúng một con giáp luôn à. em cũng thích con đông nhưng mà mình phải kinh tế phải vững thì mình mới chăm sóc được cho con mình đầy đủ ừ. dạ quan trọng đẻ nổi không chứ bơi mấy đứa <cười> anh có về vũng tàu chơi như nào chứ đi vũng tàu thì anh thường hay đi với đám bạn thì nếu mà có dịp thì em mời anh về vũng tàu chơi à, anh cảm ơn dạ. Khoảng bao lâu mình kết hôn được? Hỏi thì giống như anh chia sẻ thì uh, anh nói 6 tháng đến một năm thì em nghĩ cũng phù hợp Quan trọng là mình cảm thấy hợp với nhau thôi Dạ em nghĩ tuổi mình cũng lớn rồi nên cũng... Việc Nãy đó giờ ai cũng nói nhau. về cái chuyện kinh tế đó thì mình định là phát triển kinh tế mình như thế nào Mình có kế hoạch gì cho tương lai để mà ổn định cái kinh tế hơn để mà đẻ bốn đứa không? Dạ. Nếu mà sau này có vợ rồi thì em chắc không đi làm văn phòng nữa mà em sẽ mở cái tiệm cơ khí Em sẽ bán những cái đồ cơ khí như là máy móc đồ đó Tại em đam mê đó lắm hồi nhỏ mà mẹ mua đồ chơi là em đập em mở cho em coi trong có gì dạ như vậy thì cũng được thì nếu mà chồng mở tiệm thì kia thì mình có thể về mình phụ dạ. bây giờ bạn nhìn nhau khoảng 30 giây cảm nhận và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình và những cảm nhận của mình nha à em trong cuốn sách em có cái bài thơ á à. à, anh có thể đọc lên em xin phép đọc bài thơ được không đọc đi em lần đầu gặp mặt đã xuyến sao đêm về thao thức dạ nao nao Hỏi có phải chăng là duyên nợ Mới gặp như quen tự thỏa nào Nhưng mà cái bài thơ đó Em có thể biết trước khi em gặp anh này Ví dụ gặp một người không xuyến sao Thì cái bài cũng thuộc về người đó à <cười> Vấn đề anh muốn trong lòng em đang suy nghĩ điều gì Cảm nhận thật dạ. của mình Với con người thật Đúng này rồi. À, Em nghĩ thật sự lên đây cũng là một cái duyên Không phải là dễ dàng để lên được chương trình này Thì à, mình cứ cho nhau cơ hội thì Trước hết là mình là bạn nhau đã Hợp với nhau thì mình tiến tới bạn trai trái tim của bạn hiện nay như thế nào có thể chia sẻ cô gái ấy dạ trái tim em hiện giờ cũng loạn nhịp lắm <cười> hãy nói điều gì đó với bạn gái đi em những cái gì thật nhất mà chúng ta đang ừ. suy nghĩ dạ à, anh à, anh thích em <cười> hay một câu rất gọn đặt tay vào nút bấm đi bạn anh thích em rồi đó anh ấy là một chàng trai tốt dạ em tin anh đi dạ hãy suy nghĩ thật kỹ rồi tóc chút xíu chứ điều đó không quan trọng đâu rồi anh rồi tóc chút xíu chứ thông minh lắm á dạ. mấy người hối thông minh lắm á anh cũng vậy á <cười> chúng ta bắt đầu đến với giây phút rất là quan trọng nha các bạn suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình một hai Ba Chúc mừng <cười> Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau Nào, nắm chặt tay nhau Thủ tục của chương trình Đẹp trai lắm nha Đừng có giỡn nha Nãy tôi dìm hàng chơi cho vui thôi Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Rập Cinebox 212 ly chiến thắng Gửi tặng các bạn Dạ, em cảm ơn đây phần quà dành cho hai bạn là bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc với thương hiệu Skin AZ. Rồi, hãy đi đến một kết quả tốt đẹp các bạn nha. Dẫn bạn ấy đi xem phim, đi đọc à. sách. Dạ. Trò chuyện. Em ở Bình Dương là ở chỗ nào em? Em ở Tân Nguyên. Hơi hơi gì? À, cũng gần á. À, ừ, cũng gần. Dễ đi. Hai chắc chắc nó khác ở đây nó nó sao nó biết đờ, đờ. hai bạn này cũng rất là chững chạc trong suy nghĩ rồi hy vọng rằng với thời Ông, gian các bạn tìm hiểu sẽ khá nhanh để đi đến hôn nhân nợ với nhau để đến Đúng hôn rồi. nhân đây là duyên rồi còn cái nợ nữa các bạn và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời mời bạn nam mời bạn nữ Mời bạn giới thiệu về mình à, Đầu tiên em xin chào Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường 
à, bạn sao bước trèm và khán giả xem chương trình muốn hẹn hò em tên là phan trường vân hôm nay à, 27 tuổi hiện à, đang sống làm việc ở thành phố hồ chí minh em đang làm à, bảo trì cho một công ty bất động sản ở quận nhất bảo trì về cái gì bạn về tất cả các thiết bị luôn anh tức là hư cái nào thì em à, báo cái sửa làm kỹ thuật đó hả máy lạnh máy quạt này kia đó hả dạ không em không có sửa em chỉ à, kiểm tra thôi xong rồi cho người ngoài đi sửa quê em ở đâu vân dạ quê em ở thành phố hồ chí minh chị từng à rồi mời bạn nữ giới thiệu dạ. em tên là dương thị nhung năm nay 27 tuổi quê em ở an giang hiện tại em sinh sống và làm việc ở bình dương em làm nhân viên văn phòng à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì ừ. điểm mạnh của em á là bơi lội tính tình vui vẻ hòa đồng em biết hát em hát thể loại nhạc gì dạ em hát thể loại nhạc buồn à, buồn tăng cổ cái lương quất câu cái lương luôn đi em em thể đứng lên đứng lên đứng lên đi thoải mái sâu đêm nơi già ngàn đêm nữa sâu em vẫn yêu yêu mãi một mình anh dù chia lìa tình đôi phương cách ngân ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên ngủ đi anh một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cò rồi rừng sáng ngày mai mình chỉ tay vĩnh viễn người ở đầu sông kẻ cuối chân trời mong mỹ đêm nay gọi xa đến trọn đời từng nhỏ sương buồn gieo nặng hạt đêm cô liêu phủ lạnh mái chùa hoang chỉ còn vài giây phút nữa mình sẽ xa nhau như mùa thu chết dần trên sắc lá làm não nùng trơ trọi mấy cành khô và kỷ niệm ngày xưa còn là vẫn mộng dài bạn trai cảm nhận như thế nào em buồn muốn chết luôn ngủ chưa ờ, quen nhau gì đâu mà xa cách rồi chia lìa tùm lum hết trên rồi còn gì nữa không em khuyết điểm của em là hơi nóng tính nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái tính nóng của mình ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì nè ưu điểm của em cũng biết bơi nữa bơi luôn hả không lẽ gì cho hai bạn hát luôn bơi được cạn. hát luôn còn hai bạn gặp nhau sẽ thể hiện tài năng cho coi luôn khuyết điểm của em chắc em nhỏ nhắn em hơi thẳng thắn ừ à, không có lăng nhăng được tốt tình trường à, tình trường em được một mối tình này gì tường bao lâu rồi em à, cách đây khoảng 5 năm quen cũng được một năm lý do tại sao chia tay bạn bạn nữ à, tìm được người à, khá hơn À, tài chính khá hơn đó chị à rồi tại sao năm năm vừa qua mình cũng không tìm được người nào khác do cũng lừa yêu quá sau khi chia tay rồi cũng không muốn 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 quen ai Kì anh vậy? ơi lỡ anh lừa yêu như vậy rồi nếu như mà gặp em rồi anh như thế nào anh à bây giờ thì hết lừa yêu rồi nên mới lên chương trình với em là coi như suốt là năm là suốt năm năm là không có để ý ai không quen ai hết trơn hả em có không để ý nhưng mà chỉ lâu thì như noel á thì đi ra ngoài đường thì gặp thấy mấy cặp nam nữ thì nắm tay nhau ôm ôm tay này kia nọ đó ờ ôm tay ôm tay này kia <cười> <cười> thì cũng nao nao trong lòng lắm thì đặt noel năm rồi thì em cũng ra công viên chỗ em á em buồn buồn hay đường ra công viên lắm anh thì em ra công viên á thì cũng đi dạo dạo vậy đó nhìn xem cô nào hay ngồi một mình đó mình lại tán cũng cũng tán <cười> mà, mà bữa đó thì đi vòng vòng thì không thấy ai hết bữa đó mình quen mà riêng mình buồn mình ngồi một góc cái hồi tự nhiên ở phải xa xài có một cô gái à, cũng dễ thương lắm tóc ngắn này kia nhìn da trắng mà dắt theo con chó nè anh con đường quốc à, dễ thương lắm thì em đang ngồi em đế người, người đó à, em ngồi thời gian sau thì à, cô gái mới tự nhiên lại bước vào chỗ em thì lúc đó thì em mới là mừng lắm tự nhiên sao mình chưa đi tán luôn mình tự nhiên người ta không lẽ lại tán mình <cười> em cũng mừng lắm em cũng ngồi hồi hộp dạng như là mắc cỡ anh em em ngồi gục xuống xíu thì cô gái mới lại gần á gặp mới nói với em là nhỏ nhẹ lắm nói nhỏ nhẹ với em là anh ơi anh cho em xin miếng lửa miếng lửa thay đó hả trời <cười> ơi anh cũng bị một lần á cũng cô gái dắt con chó lại cũng đẹp đẹp vậy đó anh ngồi thấy cổ tới người trà anh quyền linh anh thấy cô khoái 
tự cô xin chữ ký gì hay làm gì nó giờ chờ em thế nói anh anh em ơi đứng cho con chó em nằm chút xíu thôi vậy thôi đó rồi bạn gái thì sao mình có bao nhiêu mối tình đây em dạ em trải qua hai mối tình chị hai mối tình hơn bên kia một mối ha mối tình, tình à, ừ. sau cùng này là bạn chia tay bao lâu rồi dạ là hơn một năm em á, thì làm việc ở bình dương còn người đó thì làm việc ở long xuyên cho nên đôi khi á, công việc của em ngày trước thì em hay đăng cai về muộn còn anh đó thì lúc nào anh cũng gọi điện nếu như mà gọi điện thì bắt buộc là em phải nghe máy liền còn công việc của em là hơi bận cho nên đó là em đâu có thể lúc nào là mỗi lần anh gọi là em không phải bắt máy mà cũng có thể là trả lời đâu ảnh ghen quá em nhưng mà bây giờ anh chuyện mới anh bên này với em là cũng người ở bình dương người ở thành phố nè và em hỏi ảnh đi coi là ừ. anh có ghen không hay là bây giờ hẹn hò nhau làm sao nói trước luôn đi anh ơi cho em hỏi xíu qua cuộc gặp gỡ hôm nay thì em với anh nói cho nhau cơ hội thì nếu như mà có tìm hiểu thì ở cái tìm hiểu là chúng ta sẽ gặp mặt như thế nào anh hồi à, nãy em nói em ở bình dương là ở chỗ nào em em ở tân uyên hơi hơi gì à, cũng gần nè à, ừ, cũng gần <cười> vậy thì anh thì anh làm à, suốt à, thứ hai thứ sáu chỉ có thứ à, thứ bảy thì được nghỉ nửa buổi chủ nhật nếu mà quen nhau thì chắc à, anh dành cho em được bốn nghỉ nhật cuối tuần anh chạy à, xuống em Dạ vậy cũng được, tại vì một tuần ấy, em làm từ thứ hai cho đến thứ bảy rồi Chỉ có Chủ nhật đó là em không có đi làm thôi Vậy được chưa em? Dạ được anh Được lên. rồi đó, vậy là hẹn hò nhau Chủ nhật không ha Anh ơi cho em hỏi xíu, anh đó là chiều cao anh bao nhiêu anh? Hồi im re luôn rồi Anh, anh tại anh cũng không được cao lắm <cười> <cười> Em đừng có gọi là bi quan gì cái chiều cao của mình Mình không cao như người khác phải ngước nhìn Bởi luôn luôn mình đứng ở trên thang, đừng có lo chuyện đó bây giờ nè em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình nói coi có giống bên đây không em muốn tìm một người, bạn nam á là chiều cao một m sáu mươi lăm tại vì em không được cao lắm năm mươi sáu được không ăn thua than thế nào thôi cũng được nếu như mà anh đó cao hơn em rồi gì nữa biết đối nhân xử thế đặc biệt đó là không được nói dối anh không biết nói dối lắm em nếu anh nói dối là hỏi nãy hỏi cao nhiều anh nói anh cao mét bảy rồi anh ngồi im lặng không trả lời là biết tao không nói dối rồi phải biết lắng nghe và chia sẻ anh không thích cái gì ở điểm ở em thì anh cũng nên nói gõ ra chứ đừng có mà để trong lòng cái đó không em biết... yên tâm đi tại anh mát tính lắm ví dụ mà dục gì á thì cãi lộn hay gì đó thì anh im đi chỗ khác thôi chứ anh không ơi anh có vũ phu không anh không, không có em ơi ta đi gây lộn đi chỗ khác không rồi có vũ phu có hơi vũ nữ chứ không còn gì nữa không em gái Dạ Thôi vậy em nói đại hình tượng giống ai đi coi cho nó dễ Dạ thần tượng ấy, giống ba em á Ba em sao hình dung được tại, Ba em á là hiền ừ. Tại vì ba em á là nghề làm nghề thầy thuốc nữa ừ. Nói chung là muốn người đàn ông hiền thôi phải không Rồi còn mọi thứ sao cũng được đúng không Rồi yêu cầu của bạn trai muốn người bạn gái như thế nào Hiếu thảo thôi đúng tâm gia đình thôi Rồi là người phụ nữ gia đình còn dễ bề ngoài thì không có quan trọng Để Tính cách em có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? À, tính cách thì em thích người bạn gái trang điểm lè lẹt quá thôi Nhiều trang điểm thì được nhưng ít thôi Trang điểm gì được không? Ở gì được không? Cái này chắc em bỏ chạy Hả? Làm gì mà bỏ chạy? Thì tại em không thích người phụ nữ mà trang điểm nhiều quá Chẳng như chị dậm sơ sơ thôi, đừng có kẻ mắt này kia nhiều quá được, được. Nó sợ thích người ta mà Anh ơi biết gì lúc nãy em kêu cái anh trang điểm để mặt mộc lên để gặp anh Ờ à, anh thích hơn nữa Dù mặt mộc cỡ nào ví dụ xấu hơn hay là gì còn thích hơn Thiệt không? Thiệt Xấu cũng chịu phải không? Dạ thiệt Chứ mình có đẹp đâu mà đòi cho đẹp Trời ơi Mà không đẹp mà người ta có duyên Làm gì cái móng tay út để nhà quằn nhà quẩn gì? Móc cái gì? Móc mấy cái bo á chị Bo gì? Mấy cái bo điện thoại với mấy cái đồng hồ á Hay sửa cái đồng hồ á ở nhà khuya hay thức uh, lấy đồng hồ ra sửa Cao mét nhiêu? Bỏ qua được thôi Bỏ qua sao được bỏ qua Có cây thang là cái nào cũng được chứ Không có tự tin lên Mốt ít hai nó đại đi Dạ 50 Đừng nói thấp nha, bên đây không thích lừa dối 7 Năm mấy? 57 Được rồi Hơn phân Có tật xấu gì nãy giờ chưa khai không? Đâu đâu có hút thuốc rồi Có nhậu nhạt gì không? À, không nhậu, không, không nhậu Bởi vì người ta thấy hút thuốc người ta mới tới mượn cái hộp quẹt đó Bà mỗi bà khai thác sâu quá ha sâu chứ trời vô ơi. chê bà mối rồi <cười> em chờ qua coi chờ con gái mẹ cho anh dễ thương à bây giờ ở chung với cha mẹ được không dạ được làm dâu được không em nghĩ là chắc cũng được được mà 
cha mẹ chồng về dễ không phải như ngày xưa em chỉ sợ là sau này á là lấy chồng dễ không được đi làm nữa thôi ủa em trai em có cho vợ đi làm không à dạ không sao vậy thường thường nếu mà phụ nữ thì nên ở nhà đồng nội chợ tốt hơn anh trời ơi rủ người ta giờ phải đi đi làm cho nó thoải mái người ta làm cho kiếm phụ thêm tiền thì sao vậy được anh đâu có gì đâu sao nãy em nói không được không dạ được trời ơi không được ba phải gì trời <cười> à cho đi làm thì cũng sáng đi vừa về nhưng mà khi có con rồi phải nhà chăm sóc con đúng không dạ em không thích bạn trai làm điều gì nhất ghen ẩu à đó cái đó là ghen ẩu ha với thêm nữa là nghe lời bạn bè mà không nghĩ đến đó là cảm nhận của người người mình yêu á bà phải đó nghe bạn này nói cũng tin nhiều khi bạn nói trời hôm qua bây giờ gặp vợ mà vợ mà nhiều chuyện này lắm cũng tin bạn đúng không dạ rồi để anh qua anh hỏi với con sao nha có ghen ẩu không không anh nãy em nói mà mát tính có nghe bạn bè mà nghĩ xấu về người yêu của mình không nghe dạ, ít bạn bè lắm chắc không nghe được đâu nhưng cái chuyện mà cho vợ đi làm là phải cho vợ đi làm nha à dạ dạ yếu quá vậy Thôi yếu quá vậy rồi được rồi Kiếm hôm nay mà... em đi với ai em đi với chị cùng phòng với uh, ba người bạn của em rồi sao chị gặp uh, người thân của em ha chào chị uh, cát tường nhanh nguyệt linh <cười> nãy giờ em ngồi em thấy thì nói chung ra là cũng uh, theo tiếng tá thì hai đứa nó cũng xứng tính cách của bạn này nói uh, thì uh, theo em thấy uh, thì uh, nó cũng hơi hòa đồng với nhung chút thôi bạn tánh nhung uh, thì nó thật thà nhưng mà nó nói chuyện đâu ra đó đàng hoàng nhưng mà chị thấy hai bạn này có hợp với nhau không hợp á thì nó chỉ có 50 thôi chị nói rồi ý kiến chuyện vậy em đi với ai em em đi với uh, ba với mẹ à có ba với mẹ hả rồi xin chào cô chú xin chào em thi quỳnh linh với xin chào các tường dạ chào chú xin chào chào, chào cô. tất cả khán giả có trong trường quay hôm nay dạ tôi là ba của phan trường dân theo nhận xét cháu gái bên này thì thấy cũng được cũng dễ thương đó cũng nhỏ nhắn dạ. <cười> cũng biết chuyện thì trường ơi thì ba chắc có lẽ là ba cũng đồng ý rồi đó nhưng mà cũng tùy cái cái, cái sự chọn lựa của hai con thôi hai, thì bây giờ bác á, là chỉ mong là là hai con nó cho nhau cơ hội đi để tìm hiểu để rồi có thể là tiến xa tiến xa hơn nữa cho con xin hỏi là cô chú một việc đó là nếu như mà có tiến xa hơn nữa thì ở sau này đó là cô cô với chú là có đồng ý cho con là đi làm tiếp không hay là chỉ là về nội trợ không tại vì trường vân nó rất là thương người Nó không muốn mọi người trong gia đình cực khổ Nhất là người vợ Khi mà đã có con Thì nếu mà người vợ đi làm Về thì người vợ sẽ khổ cực Việc ngoài xã hội Rồi nào là việc của con cái trong gia đình Vì thế nên Trường Vân à, Có nói là không cho vợ đi làm Ý tốt của Trường Vân thôi Thật sự ra các con đi làm Thì cô chú rất là đồng ý Rất là vui mừng Vì đó là cái chuyện mà À, kinh tế của gia đình thì các con cứ làm không có sao hết Miễn sao các con chu toàn cho nhau Dạ con cảm ơn cô Tại vì lý do là Ngày trước con có hứa với nhỏ em gái con là Nếu như mà sau này con có lập gia đình Rồi thì con cũng có thể là đi làm Vẫn tiếp tục đi làm để phụ giúp cho ba mẹ một phần nào đó Cho nên là cô nghĩ là cái lời hứa đó là con có thể là làm được Cho nên là nếu sau này mà con với ảnh là có tiến xa hơn nữa thì con cũng mong hy vọng là cô chú có thể là cho con một cái cơ hội đó đó là, đó là một cái cô cũng mà thông cảm cho con đó là một cái việc tốt một đứa con mà biết hiếu thảo với cha mẹ vậy là quá tốt rồi à, mình chia sẻ với nhau là rất là tốt dạ yeah, cảm ơn cô chú ạ à. rồi bây giờ thì có thể kéo màn lên được rồi đó quý vị trò chuyện với nhau nhé để tìm hiểu mời bạn, hai bạn, hai bạn. Anh cảm nhận về em thế nào? <cười> anh nói đi Hồi nãy em quên nói khuyết điểm hay bị đơ á Gặp 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 người người con gái hay bị... Hay hay bị đơ à. À, Anh có quyển sách này muốn tặng cho em Em cảm ơn Tiếng đôi vừa nữa ha Làm gì tôi phá đấy. Công việc của anh thường làm gì á? À, anh đi vòng vòng anh coi anh sửa anh thích thiết bị á Những uh, thiết bị nồng hư thì anh sửa thôi Anh cảm nhận như em thế nào? Anh... anh uh... Sao đứng hình rồi? Em cũng dễ thương Có quá trang đậm không? Cũng hơi đậm 
Thì nó đậm hả? Vậy mà còn hơi đậm <cười> Em bình thường em đi á là em ít có trang điểm lắm Tại vì lên chương trình á thì bắt buộc mình phải là theo cái quy định của chương trình Cho nên nó anh cảm giác là như thế thôi à, Em biết mà <cười> em Nếu như mà giữa em với anh có tiếng xa hơn nữa thì ba mẹ em anh có thể coi giống như ba mẹ anh được không? Điều đó là đương nhiên rồi em Tại ba mẹ chợ để để ra vợ mới, mới có có chợ cho mình chứ Làm như nó trúng thuốc à. hay gì Hỏi gì hỏi đi Hồi nãy em tin gì quá không tiêu Dạ em tin nhung anh à, Anh tin Vân Dạ em biết em nhớ à, nếu, nếu nếu như mà ở ngoài thì chắc nó khác Còn ở đây nó, nó sao nó không biết Đơ, đơ. <cười> thấy trái tim mình sao rồi em em gặp người con gái mà nói chuyện nó, nó hơi bị cứng xíu thôi chứ rung 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 động rung trong lòng đúng không có, có, đúng. em thấy người con gái trước dễ thương không dạ, cũng uh, hợp nhiều mẫu à. thích không dạ, cũng cũng thích thích thì nói thích gì đâu mà ngượng ngùng vậy đứng lên cho tao thấy chiều cao của mình nắm tay cổ nắm tay để bấm nút rồi bấm luôn để có cảm nhát tao truyền cái điện qua có có điện có chạy không hay anh lạnh quá nắm chặt nhau nhìn thẳng vô mắt nhau 30 giây đừng xé quần coi dừng rách quần á nói một câu một thôi à, hát được không khỏi khỏi nói <cười> muốn làm gì làm một câu một nguyện thôi nguyện làm nô lệ cho nhung nguyện yêu nhung suốt cuộc đời ẩn cần chăm sóc cho nhung từng giấc ngủ ngày nào nhung cũng được vui ngày nào nhung cũng mỉm cười vì bên nhung luôn có vương kề bên được rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn hết sức bình tĩnh nha suy nghĩ thật kỹ một hai ba hết thời gian rồi giờ thoải mái rồi đó sao làm gì cũng chậm mà bấm nút nhanh quá vậy không lẽ sợ nút cũng ăn gì mà cái kéo kéo cái quần hoài vậy quần chưa giặt hả ông hát mà ông đứng tới đi <cười> rồi hai bạn giờ nắm Ở tay nhau đàng hoàng rồi nè Kìa má kêu nắm tay của con nữa hả? Đây là diễn kiếm phim, phim để gửi tặng các bạn của Cộng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Gửi tặng hai bạn phần quà của mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc Skin AZ Chúc Đó. hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha Đôi này xứng đôi nhiều nữa quá Dễ thương Hy vọng rằng tất cả những uh, tình yêu thương Hạnh phúc sẽ tràn ngập trong những cặp đôi của bạn muốn hẹn hò Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật Và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Quý vị hãy theo dõi thông tin của chương trình trên cổng thông tin Love TV Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair Viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình Và bây giờ Quyền Linh và các Tường xin kính chào và hẹn gặp lại lại nhưng mà có chừng mực à, chừng mực giỡn giỡn cho vui á dạ bốn năm đi học đại học cũng không có ai để ý luôn dạ đúng rồi không ai cứa hết chị xem <cười> vô cảm với mọi người cắm tay đẹp cắm tay đẹp em thích được phụ nữ biết đối nội đối ngoại đối với gia đình 
đối nội đối ngoại luôn hả? Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.